പ്രിയമുള്ളവരെ വെൽക്കം ടു ജെ പി ഫ്രൈംസ് ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ ഫിസിക്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഫ്യൂസ് വയർ ഈസ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ബൈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ദ ആംബിയറേജ് കറക്റ്റ്ലി റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ആംബിയറേജ് ഓഫ് ദി ഫ്യൂസ് വയേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ കറൻ്റ്ലി അവൈലബിൾ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഫ്യൂസ് വയറിൻ്റെ ആംബിയറേജിൻ്റെ വാല്യൂ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഫ്യൂസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആംബിയറേജ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും അതിൽ കൂടിയുള്ള കറണ്ടിന് ഒരു പ്രത്യേക വാല്യൂ ഉണ്ടാകും അത് ആ ആംബിയറേജ് വാല്യൂ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സാധാരണയായി നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഫ്യൂസ് വയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ആംബിയർ ഉണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ആംബിയറിൻ്റെതുണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംബിയറിൻ്റെതുണ്ട് വീണ്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ടെൻ ആംബിയർ സിക്സ്റ്റീൻ ആംബിയർ തേർട്ടി ടു ആംബിയർ ഇങ്ങനെ ഒക്കെയാണ് സാധാരണ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഫ്യൂസ് റേറ്റിംഗ്സിൻ്റെ വാല്യൂ അതായത് ഫ്യൂസിൻ്റെ ആംബിയറേജ് വാല്യൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ടെൻ സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് തേർട്ടി ടു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് സപ്ലൈ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ചാർജ് ദാറ്റ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദ കറണ്ട് ഇൻ ഫൈവ് മിനിറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ചാർജാണ് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് എടുത്തു എഴുതണം ഐ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു പിന്നെ വോൾട്ടേജ് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമില്ല സമയം ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് മിനിറ്റ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം എന്താണ് കറണ്ടും ചാർജും ടൈമും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് കറണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ദ ഫോർ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ടി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ടി സോ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടി എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് എന്ന് വേണം എടുക്കാൻ മുന്നൂറ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി കൂളം കൂളമാണ് ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി കൂളം എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അടുത്ത പാട്ട് ഹൗ മച്ച് ഈസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി സർക്യൂട്ട് ഇവിടെ നോക്കുക നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ നമുക്ക് വോൾട്ടേജും കറണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ ഓംസ് ലോ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഓം ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഓം ആണ് ഉത്തരം ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഓം ആണ് അവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് വെൻ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഫോർ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയത്തേക്ക് സർക്യൂട്ടിൽ കൂടി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് എന്ത് മാത്രം ആയിരിക്കും എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് എന്നെടുക്കണം എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർഡ് ആർ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് നമ്മൾ മുന്നേ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ്റി അറുപത് ഓം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ് എന്നെടുക്കുന്നു സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വെൻ യു മൾട്ടിപ്ലൈ ദീസ് ത്രീ യു വിൽ ഗെറ്റ് ടു ബി തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾ ഹീറ്റ് എനർജി ആണ് ജൂൾ ആണ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മച്ച് ഈസ് ദ പവർ ഓഫ് ദി ഹീറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദി സർക്യൂട്ട് ഇഫ് യു ഇഗ്നോർ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി
with the heat generated due to the flow of current h is equal to i squared rt will the heat develop increase on increasing the resistance without changing the voltage rendu karyangal ivada sradhikanam increasing the resistance ennu parannirikkunu without changing the voltage ennu parannirikkunu appo voltage ne maatravilla namukku ariyam h is equal to v square divided by r voltage ne maatravilla ennu parannu kenja ayinte artham endha v ennu parayunnathu avada constant aanu ennu vachal namukku ariyan sadhikkum h is proportional to 1 by r ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസിന് ഇൻവേഴ്സലി പ്രപ്പോഷൽ ആണ് അഥവാ വിപരീത അനുപാതത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റിന് എന്ത് സംഭവിക്കും ഹീറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് ഹീറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ഡിക്രീസസ് കാരണം റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നു എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ടേബിളാണ് ടേബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് തന്നിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ടേബിൾ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആൻസേഴ്സിന് ഉത്തരം എഴുതാൻ ഐ മീൻ ആ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് അൻപത്തിയേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ആംബിയർ കറണ്ട് നയൻ ട്വൻറ്റി ജൂള് നയൻ ട്വൻറ്റി വാട്ട്സ് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് നേരെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓം എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വോൾട്ടേജിനെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ടു തേർട്ടി വോൾട്ടിനെ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഓം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി എച്ച് ഇസ് ഇക്കൽ ടു വി ഇൻ ടു ഐ ഇൻ ടു ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ഇസ് ഇക്കൽ ടു വോൾട്ടേജ് ഇൻ ടു കറണ്ട് ഇൻ ടു ടൈം ഇവിടെ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സെക്കൻഡ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് വരുന്നത് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ വരും വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് ടു തേർട്ടി ഇൻ ടു കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആംബിയർ ടു ആംബിയർ എന്ന് വരും ടു തേർട്ടി ഇൻ ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടുത്തെ എനർജി ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി ജൂൾ എന്ന് വരും അത് തന്നെയാണ് വി ഇൻ ടു ഐ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് കാരണം ടൈം നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നില്ല പവർ ആണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഫോർ സിക്സ്റ്റി ജൂൾ എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തോടി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതേ കാൽക്കുലേഷൻ തന്നെയാണ് ടു തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഓം കൊണ്ട് ടു തേർട്ടി വോൾട്ടേജിന് ടു തേർട്ടി ഓം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ആംബിയർ ആണ് അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു തേർട്ടി ജൂൾ തന്നെയാണ് ടു തേർട്ടി ജൂൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്നു ഇവിടെ ടു തേർട്ടി ഇത് വാട്സ് അല്ലേ പവർ ആണ് വാട്സ് ഇവിടെ ടു തേർട്ടി വാട്സ് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇവിടെ വീണ്ടും അടുത്തത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ടു തേർട്ടി ജൂൾ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ അത് അതേപോലെ ടു തേർട്ടി വാട്സ് എന്ന് വരും ടു തേർട്ടി വാട്സ് അടുത്തത് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടും എയ്റ്റ് ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതായത് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ത്രീ സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ ജൂൾ എന്ന് കിട്ടും ഇത് ത്രീ സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ലാസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റീസൺ ഫോർ ദ ചേഞ്ച് ഓഫ് പവർ ആണ് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് സെയിം ആണ് ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് സെയിം ആണ് ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് സെയിം ആണ് എന്താണ് ഇവിടെ വേരി ചെയ്യുന്നത് ഈ ടേബിൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എന്താണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മൂന്ന് കോളത്തിലും കാരണമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഡിഫറൻസ് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അഥവാ ചേഞ്ച് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഡിഫറൻസ് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതിന് കാരണം ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് കാരണം ഇനി അവസാനത്തെ രണ്ട് റോയിൽ നോക്കി ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ വോൾട്ട് ഇവിടെ ഫോർ സിക്സ്റ്റി വോൾട്ട് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് തുല്യമാണ് പക്ഷെ വോൾട്ടേജിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു വോൾട്ടേജ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതണം ഡിഫറൻസ് ഇൻ വോൾട്ടേജ് എന്നെഴുതണം ഡിഫറൻസ് ഇൻ വോൾട്ടേജ്
പവർ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഹീറ്റിംഗ് ഡിവൈസിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതാണ് അത് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പവർ കൂട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കുക എന്നല്ലേ അർത്ഥം പവർ കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കുക എന്ന അർത്ഥം അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒന്നുകിൽ ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത് കുറയ്ക്കുക ലെങ്ത് കുറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും ഇനി ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ തിക്നസ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലോ തിക്നസ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും അപ്പോൾ തിക്നസ് കൂട്ടാം ലെങ്ത് കുറയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കാം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ പവർ കൂട്ടാൻ സാധിക്കും അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് പവർ തന്നിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഫ്യൂസ് റേറ്റിംഗ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഫ്യൂസ് റേറ്റിംഗ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു ഡിവൈസിൽ കൂടിയുള്ള കറണ്ട് തന്നിരുന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂസ് റേറ്റിംഗ് കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടി ഓർക്കേണ്ടത് ഒരേ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ ആ ഉപകരണം പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ കറണ്ട് എത്രയാണോ അതിലും കുറച്ചുകൂടി മാത്രം കൂടുതലായിരിക്കണം ഫ്യൂസ് റേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആംബിയറേജ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുക പത്തൊൻപത് ആംബിയർ എന്നാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കറണ്ട് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഫ്യൂസ് റേറ്റിംഗ് എത്രയായിരിക്കണം ഇരുപത് ആംബിയർ ആയിരിക്കണം ഫ്യൂസിൻ്റെ ആംബിയറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നോക്കൂ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് പവർ നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് അപ്പോൾ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും അറിയാമെങ്കിൽ പവർ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വോൾട്ടേജിനെ കറണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി പി ഇ സിക്കൽ ടു ഐ വി ആണ് നമ്മളത് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് വാട്ട്സ് എന്നാണ് കിട്ടുക മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് വാട്ട്സ് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇനി നോക്കിക്കേ പതിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആംബിയർ ആണ് ആ ഉപകരണത്തിന് അതായത് എയർ കണ്ടീഷണറിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ കറണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്യൂസ് റേറ്റിംഗ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത റൗണ്ട് ഫിഗറിലേക്ക് പോകുന്നു അതായത് പതിനഞ്ച് ആംബിയർ ആയിരിക്കണം ഫ്യൂസ് റേറ്റിംഗ് അഥവാ ആംബിയർ ആയി ഓഫ് ദ ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെലിവിഷൻ്റെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അൻപത്തി ഏഴ് വാട്ട്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പവർ തന്നിട്ടുണ്ട് വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ പവറിനെ ടു തേർട്ടി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആംബിയർ എന്നാണ് അതിൽ കൂടിയുള്ള കറണ്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഫ്യൂസ് റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആംബിയർ ഏജിൻ്റെ ആയിരിക്കും അടുത്തത് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും കറണ്ടിനെയും വോൾട്ടേജിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പവർ കിട്ടും ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്നാണ് കിട്ടുക ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് വാട്ട്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ആംബിയറേജ് ഉള്ള ഫ്യൂസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇത് ആംബിയറേജ് ഓഫ് ദി ഫ്യൂസ് വയർ യൂസ് ഇൻ എ സർക്കിറ്റ് ദാറ്റ് വർക്ക്സ് ഓൺ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ആംബിയർ ആംബിയറേജ് ഓഫ് ദി ഫ്യൂസ് വയർ തന്നിട്ടുണ്ട് പവർ ഓഫ് ദി ഡിവൈസ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ആംബിയറേജ് ഓഫ് ദി ഫ്യൂസ് വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഓഫ് ദി ഡിവൈസ് ആ ഡിവൈസിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ കറണ്ടിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി കൂടിയിരിക്കണം എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ് വാട്ട്സിൽ മാ കുറവാണ് എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവിടെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന കറണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കറണ്ട് ഐ ഇ സിക്കൽ ടു പി ഡിവൈഡ് ബൈ വോൾട്ടേജ് ഇ സിക്കൽ ടു ആദ്യത്തത് മുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു തേർട്ടി ചെയ്യാം മുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു തേർട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ആംബിയർ ആണ് അവിടെയുള്ള കറ
രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ഹൗ മച്ച് ഈസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ചാർജ് ദാറ്റ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദ ബൾബ് ഇൻ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ചാർജും കറണ്ടും ടൈമും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യൂ ഇ സിക്കൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ടി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ചാർജാണ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുൻപത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ഇൻറ്റു അറുപത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ പത്ത് മിനിറ്റ് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു നമുക്കത് സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പൊ എത്രയായി പത്ത് ഇൻറ്റു അറുപത് എന്ന് പറയുന്നത് അറുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ് കോളം എന്ന് വരും മുന്നൂറ് കോളം ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ചാർജിന്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ കണ്ടക്ട്സ് ഫോർ ആംബിയർ കറണ്ട് വെൻ സിക്സ്റ്റി വോൾട്ട് ഈസ് അപ്ലൈഡ് അക്രോസ് ഇറ്റ് സ്റ്റേമിനൻസ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ കറണ്ട് ഇഫ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആംബിയർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ ട്വൻറ്റി വോൾട്ടേജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് എത്രയായി മാറുന്ന നമുക്ക് ആദ്യം റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം വി ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ ഈ സിക്കൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഈ സിക്കൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഓം എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടി നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് വൺ ട്വന്റി എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി കറണ്ട് ഐ ഇ സിക്കൽ ടു വി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഇ സിക്കൽ ടു വൺ ട്വന്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇ സിക്കൽ ടു എയ്റ്റ് ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടുന്നു എയ്റ്റ് ആംബിയർ ആണ് അവിടുത്തെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ത്രീ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ടു ഓം ത്രീ ഓം ആൻഡ് സിക്സ് ഓം ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്ലാസ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഹയസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് യൂസിംഗ് ഓൾ ഓഫ് ദം നമുക്കറിയാം മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് തന്നിരുന്നാൽ അത് ഏറ്റവും കൂടിയ റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വരുന്നത് സീരീസ് ആയി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മാക്സിമം റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ത്രീ ഓം ടു ഓം സിക്സ് ഓം എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു ലെവൻ ഓം അത് കിട്ടുന്നത് സീരീസ് ആയി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് What is the least resistance that you can get using all of them? ഈ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്നത് അത് പാരലായി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പാരലായി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എൽ സി എം ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ സോ ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ബൈ സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എന്ന് കിട്ടി റെസിപ്പോക്കൽ എടുത്താലും അതിന് മാറ്റമില്ല ആർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ഓ സോ ദ ലീസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഓ പാർട്ട് സി ക്യാൻ യു മേക്ക് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓം യൂസിംഗ് ദീസ് ത്രീ ഡ്രോ ദ സർക്കറ്റ് നോക്കുക നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓം എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ടു ഓം ഉണ്ട് ത്രീ ഓം ഉണ്ട് സിക്സ് ഓം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ടു ഓം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ആറും മൂന്നും ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുക പാരലൽ ആയി കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കുക ത്രീ ഓം ആൻഡ് സിക്സ് ഓം നമ്മൾ പാരലൽ ആയി കണക്ട് ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും ഇത് ത്രീ ഓം ഇത് സിക്സ് ഓം ഇത് ടു ഓം ഇവിടെ ഈ ത്രീ ഓം സിക്സ് ഓം പാരലൽ ആയി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പാരലൽ പോർഷൻ്റെ മാത്രം ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ആർ വൺ ഇൻറ്റു ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഓം അപ്പോൾ അത്രയും ഭാഗത്ത് മാത്രം ടു ഓം ആയി നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ടു ഓം അതിന് സീരിയസ് ആയിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ ഓം കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓം കിട്ടണമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട്
ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം എ ഗേൾ ഹാസ് മെനി റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടു ഓം ഈച്ച് ഷീ നീഡ്സ് എ സർക്യൂട്ട് ഓഫ് നയൻ ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ദീസ് ഡ്രോ ദ സർക്യൂട്ട് വിത്ത് മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാം കൂടിയ റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എപ്പോഴും സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഒരു നാല് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു നാല് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് ഓം വീതമുള്ളത് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക ഇത് രണ്ട് ഇത് രണ്ട് ഇത് രണ്ട് ഇത് രണ്ട് രണ്ട് നാല് എട്ട് എട്ട് ഓം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഓമ് കൂടി മതി ഓരോ ഓം കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ടു ടു ഓം റെസിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം ടു ഓം ഇനി നോക്കുക ഇവിടെ ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു ഇറ്റ് വിൽ ബി എയ്റ്റ് ഓം ടോട്ടൽ ഹിയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ടു ഇൻറ്റു ടു ഡിവർ ബൈ ടു പ്ലസ് ടു ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫോർ ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഓം സോ ടോട്ടൽ ഹൗ മച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഓം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നയൻ ഓം നമുക്ക് കിട്ടി അടുത്ത ചോദ്യം ഇഫ് എ ബൾബ് ഈസ് ലിറ്റ് ആഫ്റ്റർ റീജോയിനിങ് ദ പാർട്സ് ഓഫ് എ ബ്രോക്കൺ ഫിലമെൻറ്റ് വാട്ട് ചേഞ്ച് വിൽ വിൽ ഒക്കെ ഇൻ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ഫ്രം ദ ലാബ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പവർ ഓഫ് ദ ബൾബ് നമ്മൾ ഇതേ സിറ്റുവേഷൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നമ്മളൊരു ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ടതാണ് അതായത് ബ്രോക്കൺ ഫിലമെൻറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് കുറയും ലെങ്ത് കുറഞ്ഞ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇല്ല റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുമ്പം കറണ്ട് കൂടുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുന്നു രണ്ടാമത്തത് വാട്ട് വിൽ ബി ഇത് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പവർ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു വി വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ കറണ്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പവറും കൂടുന്നു അപ്പോൾ ഉത്തരം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ഓൾസോ ദ പവർ ഇൻക്രീസസ് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ പവർ ഓഫ് എ സർക്യൂട്ട് നമുക്കറിയാം പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഈ ഇക്വേഷൻ ശരിയല്ല പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ സ്ക്വയർ എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ഇല്ല ഹൗ മച്ച് വിൽ ബി ദ പവർ ഓഫ് എ ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് വൺ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് വർക്കിംഗ് അറ്റ് വൺ ടെൻ വോൾട്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൗ മച്ച് വിൽ ബി ദ പവർ എന്നാണ് എപ്പോഴാണ് ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ഹൺഡ്രഡ് വാട്സ് ഉള്ള ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് നമുക്കറിയാം പവറും വോൾട്ടേജും നമ്മൾ റിലേഷൻ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ നമുക്കതിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആദ്യത്തത് വി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആദ്യത്തെ സിറ്റുവേഷൻ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ഓം എന്ന് കിട്ടും ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ഓം ഈസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇനി നമുക്ക് ആ സിറ്റുവേഷൻ ആ വാല്യൂ അടുത്ത സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്താണ് പറയുന്നത് വൺ ടെൻ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നോക്കുക വീണ്ടും പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടെൻ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വാട്ട്സ് എന്ന് കിട്ടുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടാമത് പവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഷുഡ് ബി കണക്ടഡ് ഇൻ പാരലൽ ടു ദി ഡിവൈസ് ഇൻ സർക്കറ്റ് വോൾട്ടുമീറ്റർ ആണ് പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം വെൻ എ ട്വൽവ് വോൾട്ട് ബാറ്ററി ഇസ് കണക്ടഡ് ഇൻ ടു എ റെസിസ്റ്റർ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്ലി ആംബിയർ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദ സർക്കറ്റ് ഇഫ് സോ വാട്ട് ഈസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി റെസിസ്റ്റർ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുവാണ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് വോൾട്ട് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്ലി ആംബെയർ എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കണം നമുക്ക് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടത് മില്ലി ആംബെയറിനെ ആംബെയർ ആക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത്
v by r is equal to 9 by 12 and we get is equal to 0.75 ampere and we get to the question the arrangement is on the other the resistor is there and I'm a mother either moon I'm a mother either not I'm a mother not under moon on our engine on the engine on the other the necro side to connect to the other three on a nine volt on it on a situation nine volt ആദ്യം Current 5 ampere in the other one, we have resistance in the other one, R is equal to V divided by I is equal to 220 divided by 5 is equal to 44 ohm. In the other one, 44 ohm is equal to how many resistors of 176 ohm should be connected in parallel. Then we have to say that the total resistors are the total resistors R is equal to Value of resistance divided by number of resistance in the area. Total resistance is 44 and in the area. Value of resistance is 174 and in the area. Substitute the total resistance is 44 is equal to 176 divided by n. n is equal to, that is the number n is equal to 176 divided by 44 is equal to 4. அப்பு எத்திரை resistors வேணம் 176 ohm value உள்ள 4 resistors வேணம் depict a figure showing the arrangement of 3 resistors in a circuit to get an effective resistance of 9 ohm and 4 ohm ஆதித்து கேசில் 9 ohm அனும் நமக்கு total light கிட்டுந்து அப்போம் நமக்கு ஒரு 6 ohm இது உள்ள resistors இதுக்காம் இது ஒரு 6 ohm இது வேறு 6 ohm so it is 6 it is 6 and இவ்வுட வேறு 6 ohm உடி கணக்டியா அப்போம் நோக்கி 6 into 6 divided by 6 plus 6. அதை இருக்கு இவுடத்தை effective resistance இந்த வருகின்னாத்திரையா 6 into 6 divided by 6 plus 6 is equal to 36 divided by 12 is equal to 3. அப்போம் இவுட 3 ohm கிட்டி, இவுட 6 ohm உண்டு, இ total 3 ohm, 6 ohm series ஆனு, அப்போம் total இந்த வருகின்து 6 plus 3 is equal to 9 ohm. அப்போம் அதித்த situation கண்டு வேண்டும். இனி இரண்டாமத்த situation வருகின்து, நமக்கு 4 ohm வேணம். அதை resistors இ Cem250 அப்போம் அங்கனே ஒரு சோதியத்தில் equal 3 resistors வரே வருத்தே 3 resistors தந்தட்டும்ட அது வேச்சு effective resistance வண்டு விடிக்காம் பரிந்தான் நம்மல பலரிதி சிந்திச்சும் ஓக்கு ஏதான் போசிப்பில் ஐட்டுவில் இப்போம் 3 ohm 3 ohm 3 ohm எடுத்து வேண்டால் 3 ohm எடுத்து வேண்டில் இவாலியும் கிட்டில்லா 4 அப்போ textbookிலே சோதியுத்திரங்களான் நம்மல் டிஸ்கசியிது நீங்கள் ஒரு சோதியும் நோக்கியிட்டு தன்னதானே ஜியானுமினி சரமிக்கியா பட்டிந்தில்லாங்கள் வீடியும் நோக்கி எங்கனியான் செய்துவுந்து மனச்சிலாக்கிட்டு செய்து படிக்கியா செய்து படிச்சால் மாத்ரமே நியுமரிக்கிற